Kay bago-bago mo sa gobyerno, kaya't huwag kang mag-aangas, Rafi Tulfo. Ito ang maikli, ngunit makabuluhang mensahe ng maraming supporters ng President-elect na si Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. sa naging pagpaparinig ng TV News anchor vlogger turned senator na si Rafi Tulfo nang sabihin ito sa publiko na hindi niya raw susuportahan 100% si Bongbong Marcos. Itong balitang hindi inaasahan ng kanyang mga taga-suporta na bumoto noon sa pagkasenador kay Rafi Tulfo na tila wala pa mang opisyal na panunungkulan ang 19 Congress o ang mga nanalo noong May 2022 election ay bakit raw tila naghahambog-hambuga na ang upcoming senator. Hindi raw makapaniwala ang maraming Pilipino sa mga nasabing balita kung saan kinakalaban ni Rafi Tulpo ang presidenteng ni Loklok at minahal ng 31 million Filipino. Narito ang eksklusibo report kung saan pinanggigilan ng maraming netizen si Rafi Tulpo matapos sa kanyang pagpaparinig kay President-elect Bongbong Marcos Jr. Huling inula ng samot saring batikos ang TV News anchor turned senator na si Rafi Tulpo matapos ang kanyang derechang pagpapatama sa lahat ng kampo ng President-elect na si Bongbong Marcos na huwag raw aasahan ng tao na siya ay maging diehard BBM supporter. Ang ikatlong senador na nanalo noong 2022 election ay tila pinagkakagulo ngayon ng libo-libong netizens dahil sa kanyang naging controversial statement. Inilabas ng Global Daily Mirror ang naging pahayag ni Rafi Tulpo sa isang interview kung saan sinabi nito, and he quoted, I'm not a die-hard supporter of BBM. Number 3 Senator Elect Rafi Tulfo is setting the record straight that he is not 100% supporting the presumptive president Ferdinand Bongo Marcos Jr. Tulfo made this clarification following his statement in an interview last October 2021 when he seemingly defended the latter. I'm not supporting BBM at that time. It doesn't mean that talagang 100% I'm supporting him and ako'y die-hard supporter niya. No! Unco matapos ang kanyang controversial statement. Dito na hindi nakapagpigil ang marami sa supporters ng President-elect na si Bongbong Marcos Jr. At harap-harap ang sinagot sa publiko ang pagpaparingig na Senator-elect na si Rafi Tulpo. Ayon sa kanilang naging pahayag, wala pa man raw ang simula ng pagiging senador ni Rafi Tulpo ay bakit nakikitaan pang araw ito ng pagiging oposisyon sa lahat ng kanyang nagiging pahayag patungkol sa pagkapanalo ni Bongbong Marcos. Sa patulayan, maging ang mga supporters ni Rafi Tulpo sa kanyang YouTube vlog ay hindi na rin nakapagpigil at naglabas na ng kanilang sama ng loob sa kanilang dating idol na si Rafi Tulpo. Ilan pa sa kanyang mga avid followers sa social media ang nagsabi na tila mukhang maling araw ang pagpili nila kay Rafi Tulpo na ihalal sa Senado. Dahil wala pa man raw ang opisyal na pananungkulan nito sa publiko ay nakikita ng araw ang pagiging salungat nito sa gobyerno. Ayon sa official post ng isang netizen, alam mo noon pa man Tulpo, iba na talaga ang nananalaytay sa dugo mo. Hindi man sa wala kang natulungan. Pero mind you, lahat ng nasa programa mo, pinagkakitaan mo. Nako, huwag mo kaming lolokohin. Ikaw ang yumaman. Ang mga problema ng pamilya Pilipino na napunta sa programa mo, mas lalo pang lumalayo iba. Actually, totoo yung sinabi ng prof namin sa psychology. Maling i-expose on national TV ang mga sensitibong bagay, lalo na kung makakasira ng pamilya. Kahit pa may consent or permiso ng mga complainant. Sa konsensya mo at ng staff mo, dapat hindi nyo na pinapayagan na mag-air on national TV. Worldwide pa nga kasi kasama sa YouTube. You have all the right to cut those scenes na sobrang bragging for both sides. Pero on the years na nag-air ang Rafi Tulfo in action, yun pa ang ata ang hinighlight nyo. Galino, talagang pera-pera na lang ang pasihan. Kaya kung inaasahan mong mabibigla kami sa statement mo na di ka susuporta kay BBM 100%, wala kaming paki. Una sa lahat, that's your opinion. We can't do anything to that. Pero isa lang masasabi namin sa'yo, hindi ka magtatagal sa Senado. To be honest, you won only because of the hype of your program. Pero on knowledge and experience as humanitarian citizen, tagilid ka. You just focusing on the things na para sa'yo totoo, pero sa batas, hindi naman. Like yung sa issue ng ABS-CBN, diba ipinagyayabang mo na you assured na may babalik ang DOS kapag nakapasok ka sa Senate? Kakalabanin mo pa nga kamo ang 16 million voters ni President Duterte, diba? Even said na magsasalpukan kamo ang 16 million voters versus 42 million subscribers. Ganyan kakagaling tulfo. Medyo hambog. Bottom line, rest assured na hindi kami magtitiwala sa'yo. Ngayon pat hindi pa nagsisimula ang session ng 19th Congress, ganyan na ang ugali mo. Well, good luck sa career. Enjoyin mo ang 6 years kasi di ka na mauulit. 
Angko, tak naging pag-iyabang nga raw na ito ni Rafi Tulpo na hindi raw siya susuporta ng 100% sa President-elect na si Bongbong Marcos ay patuloy siyang minumura at pinagkakaguluhan ng libu-libong netizens. Bukod sa pagtawag na hambog, pinaningan ng milyong-milyong Pilipino si Rafi Tulfo at sinabihan na MJ na niya ang nalalabing 6 years nito sa Senado dahil kung inaasahan ito'y makakabalik pa siya sa nasabing pwesto dito raw siya nagkakamali hindi raw tama na kalabanin ng majority ng taong bayan na siyang naglukluk rin sa kanya bilang ikatlong senador na nanalo noong May 9, 2022 election sapat na nga raw ang tila di umunik kulay na nakikita ng taong bayan na turin ugali ng senator elect na si Rafi Tulfo na minsan ang kinalaban at tila Binatikos, I'm President Elect. That's all right, all right, all right. Okay, okay, okay.